வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் இப்போ தான் நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வர்றீங்க அப்படின்னா கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போலாம் நம்ம வீடியோ போடுறோமோ அப்போலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ வெப் டிசைனாக இருக்கட்டும் கிராஃபிக் டிசைனாக இருக்கட்டும் இதில் ரெண்டுமே நம்ம வந்து ஒவ்வொரையும் ஒவ்வொன்றையும் டிசைன் பண்ணும்போது இந்த சைஸில் தான் தேவை அப்படின்ற ஒரு தேவையில் தான் நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறப்ப அந்த எந்த டிசைனை என்ன சைஸில் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அதை எப்படியெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோஷாப்பில் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு வேறு சாஃப்ட்வேர்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோஷாப் போய்க்கோங்க ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் ஃபைலில் போய் கண்ட்ரோல் ஏன் போட்டால் நியூ டாக்குமெண்ட் பேனல் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ பார்க்குற இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து ஓல்டு வெர்ஷன் அதாவது சிஎஸ் சிக்ஸ் வரையும் ஓப்பன் ஆகும் நியூ வெர்ஷன் சிசி இப்போ உள்ள வெர்ஷன்லனா இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா இந்த மாதிரியான இன்டர்ஃபேஸ் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும் அதே தான் கொஞ்சம் இப்போ உள்ள மாதிரி எல்லா ஒரு சில சைஸஸ்லாம் டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க இது எப்படி நம்ம பழைய பழைய உள்ள சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரிஃபரன்ஸில் போனீங்க அப்படின்னா யூஸ் லெகசி நியூ டாக்குமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா அதை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்த டைம் ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி விண்டோ கிடச்சிரும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஃபிக்சல் இருக்குது இன்ச்சஸ் இருக்குது மில்லிமீட்டர் இருக்குது இது போல் நிறைய அளவுகள் வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் இருக்குது டிஃபால்ட்டாக ஃபிக்சல் இருக்குது இப்போ நம்ம வெப் டிசைனுக்கு ஒரு பேனர் பண்ணுறோம் ஒரு வெப்சைட்டில் ஒரு பேனராக வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம பிக்சல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பண்ணுவோம் நான் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆயிரத்தி இரநூறு இன்று முந்நூறுக்கு ஒரு பேனர் அதாவது வெப்சைட்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேனர் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கு ரிசல்யூஷன் எவ்வளோ வைக்கலான்னா ஒரு ஹண்ட்ரடே போதுமானது செவன்ட்டி டூ வைக்கலாம் இப்போ ஹண்ட்ரடே போதுமானது இது ஆர்ஜிபி மோடில் வச்சுட்டு நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஒரு வெப் டிசைனுக்கு ஆனப்போது வெப் டிசைனில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபிக்சலில் வச்சு தான் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக அந்த ஃபிக்சலில் வச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து ஆர்ஜிபி மோடில் வச்சுட்டு உங்களுக்கு என்ன சைஸில் தேவையோ அதை கொடுத்துட்டு ரிசல்யூஷன் ஹண்ட்ரட் வச்சாவே போதும் செவன்ட்டி டூலேருந்து ஹண்ட்ரட் இதுக்குள்ளே நீங்கள் எவ்வளோனா வச்சுக்கலாம் ஒரு ஹண்ட்ரடுங்கிறது போதுமானது ஏன்னா அது லோடிங் கெப்பாசிட்டி அந்த வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணும்போது லோடிங் தேவைன்னா இந்த வெப்சைட்டில் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம சைஸஸ்லாம் ரூலர் வச்சு பார்த்தோம்னா கரெக்டாக அந்த சைஸில் வந்துருச்சு இது இல்லை நான் ஒரு பேனர் டிசைன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா பேனரை வந்து எப்போவுமே ஃபீட்டில் தான் சொல்லுவாங்க அஞ்சு அடி பத்து அடி பதினஞ்சு அடின்னு அப்போ ஃபீட்டுங்கிறது இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இல்லவே இல்லை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஃபீட்டுங்கிற அளவு வந்து இல்லவே இல்லை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்ச்சஸ்ங்கிறது தான் இருக்குது இப்போ இன்ச்சஸில் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பத்து அடிக்கு எட்டு அடி அப்படின்னா இப்போ பத்து அடிக்கு பத்து அடிக்கு எவ்வளோ இன்ச்சஸ் அப்படின்றத நம்ம இங்கே போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்குவோம் இப்போ நூற்றி இருபது இன்ச்சஸ் ஒரு பத்து அடிக்கு நூற்றி இருபது இன்ச்சஸ் அப்படின்றத நம்ம கால்குலேட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அடுத்து எட்டு அடிக்கு எவ்வளோ இன்ச்சஸ் வருதுங்கிறத அடுத்து பார்ப்போம் தொண்ணூத்தாறு இன்ச்சஸ் கிடைக்கிது இப்போ கொடுத்துட்டு நான் வந்து ரெசல்யூஷன் எவ்வளோ வைக்கிறேன் அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் வச்சு ஆர்ஜிபியில் வச்சு கொடுக்குறேன் அது ஓப்பன் ஆகாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ ஜிபி தேவைப்படுது அது ஒர்க் ஸ்பேஸ் அதனால் அது வந்து அது ஓகே ஆகாது த்ரீ ஹண்ட்ரட் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இருபத்தொம்பது புள்ளி ஏழு எம்பி தான் தேவைப்படும் ஃபிஃப்டி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எயிட்டி டூ உங்கள் சிஸ்டர் ரெக்யர்மெண்ட்டை பொறுத்து நீங்கள் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு தேர்ட்டியில் வந்து ஃபிஃப்டி வைக்கிறதே ஓகே தான் இப்போ வந்து நான் க மோடு வந்து சிஎம் ஓகே ஏன்னா பேனர் வந்து ப்ரிண்ட் பேஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் சிஎம் ஓகேல வச்சுட்டு நான் இப்போ க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒரு பேனரோட சைஸ் வந்து க்ரியேட் ஆயிடுச்சு இப்போ நீங்கள் ரூலர் எடுத்து வச்சு பார்த்தா உங்களுக்கு அதோடய சைஸஸ் கரெக்டாக தெரியும் நான் வந்து ஃபிக்சர் லென்த்து இன்ச்சஸ்க்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து அளந்து பார்க்குறேன் ரூலர் வச்சு இந்த இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங
வித்து எட்டு எட்டுங்க நைன்ட்டி சீக்கிரங்கிறத எட்டுன்னு கொடுத்துட்டு இங்கே ரெசுலேஷனில் வந்து எவ்வளோ முப்பது இருக்கு இல்லையா அதை வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரடுன்னு மாற்றினீங்களா உங்களுக்கு அதே இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு சைஸில் கிடைக்கிது ஸோ இதுவும் வச்சிங்க அப்படின்னா இதுவும் அதே ஒரு பேனரோட சைஸ் தான் அதே ரெசுலேஷன் தான் பட் இதை வந்து நம்ம வந்து பத்து இன்ச்சஸில் வச்சு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்படி ரெண்டு விதத்துலையுமே நீங்கள் வந்து வச்சு க்ரியேட் பண்ண முடியும் பேனர் டிசைன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு விதத்துலையுமே இதை வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு இந்த டிசைன் பண்ண போகிறீங்க ஃபே பேனர் இந்த மாதிரி எதுவும் டிசைன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் டிசைன் பண்ண தேவையில்லை அதாவது இந்த டிசைனுக்கு அவுட்ஸ் அவுட்டரில் எதுவும் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா டிசைன் வைக்க வேண்டிய தேவையில்லை ஏன்னா இது அப்படியே ப்ரிண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கட் பண்ணி கொடுக்க போகிறாங்க இதே நீங்கள் வேறு மாதிரி சின்ன சைஸில் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து அவுட்டரில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு விசிட்டிங் கார்டு ப்ரௌச்சரு நோட்டீஸ் இதுக்கெலாம் எப்படி வைக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ இன்ச்சஸை வந்து நான் வந்து மில்லிமீட்டர் அல்லது சென்டிமீட்டர் இதில் மாற்றிக்கிறேன் நீங்கள் எதில் வேணால் வச்சு பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து சென்டிமீட்டரில் வச்சு ஒரு விசிட்டிங் கார்டு வச்சு எப்படி பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் பொதுவாக விசிட்டிங் கார்டு வந்து பல்வேறு சைஸில் இருக்குது மோஸ்ட்லி வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவில் ஆரம்பித்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரையும் இருக்கும் வித்து நான் ஒரு நைன் கொடுத்துக்கிறேன் ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஆரம்பித்து சிக்ஸ் வரையும் இருக்கும் நான் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துக்கிறேன் சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துட்டு ரிசொல்யூஷன் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரடே போதுமானது ஏன்னா பிரிண்டிங் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடியது த்ரீ ஹண்ட்ரட் போதுமானது சிஎம் ஓகே கலரில் வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்துட்டேன் இப்போ ஒரு டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இது விசிட்டிங் கார்டோட சைஸ் நான் சென்டிமீட்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு எப்படி கரெக்டாக வந்திருக்கேன்னு நான் வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ வந்து கரெக்டாக சைஸ் வந்துருச்சு இது ஒரு விசிட்டிங் கார்டோட சைஸு இப்போ இந்த விசிட்டிங் கார்டோட சைஸில் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் பிரிண்டுக்கு போகும்போது இப்போ கட் பண்ணுவாங்க பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து பத்து அஞ்சு இந்த மாதிரி மொத்தமாக தான் பிரிண்ட் எடுத்து அதை தனித்தனியாக கட் பண்ணுவாங்க ஒன்று ஒன்றா கட் பண்ணுவாங்க அப்போ கட் பண்ணும்போது சில டிசைன்ஸு சில கண்டென்ட் அதாவது நம்ம பண்ணக்கூடிய டெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து கட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம கொஞ்சம் டிசைனை வந்து அதாவது டெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் உள்ளே வச்சு பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நான் சென்டிமீட்டர் வந்து நான் உள்ளே வச்சு டிசைன் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ அதே அதுக்கு எப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் ரூலர் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் நியூ கையில் போயிட்டு அதோடய சைஸ் கொடுத்து நீங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆயிரும் இப்போ நாலு பக்கட்டும் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கூட வச்சுக்கலாம் அல்லது பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கூட வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியோ ஓரளவுக்கு அது கிட்டே இருக்காமல் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் வச்சுட்டேன் எல்லா பக்கமும் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வச்சுட்டேன் இப்போ ஒரு செலக்ட் பண்ணி ஒரு நியூ லேயர் நியூ லேயர் போட்டு ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுக்குள்ளே தான் என்னோடய கண்டென்ட்டும் வரப்போகுது இதுக்குள்ளே தான் என்னோடய கண்டென்ட் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு சேஃபான ஏரியா இதில் வந்து கட்டிங் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நீங்கள் பேக்ரவுண்டு இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக கொடுக்கணும் இப்போ வந்து இதுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம் இதுக்கு அவுட்ரு ஏரியாவிலே நீங்கள் வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுக்கணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு சென்ட்ரலில் கட் பண்ணும்போது முன்னாடி பின்னாடி மா அதாவது கொஞ்சம் முன்ன பின்ன வந்துச்சு அப்படின்னாலும் உங்களோட டிசைன் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த ஹோல் டாக்குமெண்ட்டையும் நீங்கள் பாயிண்ட் த்ரீ அல்லது பாயிண்ட் டூ இதை எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கோங்க அதாவது கண்ட்ரோல் ஆல்ட்டு சி போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கேன்வாஸ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்து கொடுத்துட்டு நீங்கள் சைஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ கொடுத்தீங்கன்னா அப்போ இப்போ ஏற்கனவே நைன் இருந்துச்சு இப்போ பாயிண்ட் டூ கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு பக்கம் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எடுத்துருக்கோம் அப்போ நான் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ரெண்டு பக்கட்டும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஹைட்லையும் பாயிண்ட் த்ரீ இதோட ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்று வரும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் வரும் இதில் வந்து சென்டரில் வச்சு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் எல்லா இடத்துக்கும்
இப்போ சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு இப்போ நீங்கள் ஏதாவது டிசைனில் வந்து பேக்ரவுண்டு இந்த மாதிரி டிசைன்லாம் வைக்கிறீங்க அப்படிங்கன்னா அதை நீங்கள் இந்த ஃபுல் டாக்குமெண்ட் ஃபுல்லாகவும் வச்சு டிசைன் பண்ணுங்கள் டெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஏரியா அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான உள்ளது மட்டும் நீங்கள் வந்து இந்த சேஃப் லேயருக்கு சேஃப் அந்த இதுக்கு சேஃப் ஏரியாவில் மட்டும் வச்சு டிசைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற அப்படி பண்ணிங்களா தான் நீங்கள் வந்து டிசைன் பண்ணி இதை ப்ரிண்ட் போகும்போது உங்களோட டிசைனும் அல்லது கண்டென்ட்டோ எந்த வித பாதிப்பும் ஏற்படாமல் இருக்கும் இது ஒரு சாம்பிள் தான் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய டிசைனுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட அந்த கட்டிங் மார்க் ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து கொஞ்சம் மாற்றிக்கோங்க ஸோ இப்படி தான் ஒரு எந்த ஒரு டிசைனிங் பண்ணும்போது இப்போ சின்ன சின்ன பார்ட் பார்ட்டாக கட் பண்ணுறக்கூடியதுக்கு இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்டானது நீங்கள் பேனர் அப்படின்னா அதில் ஒரு பேனரில் ஒன்று தான் ப்ரிண்ட் எடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த ப்ரிண்டிங் சேஃப் ஏரியா அதெல்லாம் வைக்க தேவையே கிடையாது நீங்கள் அப்படியே டிசைன் பண்ணலாம் நீங்கள் வெப் பேஸ்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் அதெல்லாம் வைக்க தேவை கிடையாது ஏன்னா அங்கே வந்து கட் பண்ணக்கூடிய இதெல்லாம் வரவே வராது ஸோ அதனால் இதெல்லாம் நமக்கு அதில் தேவையில்லை நீங்கள் ப்ரிண்ட் பேஸ் இல்லை சின்ன சின்ன சைஸில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் இதெல்லாம் தேவைப்படும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் வேறு எதுவும் டவுட்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி